Huhu, Leute, ich bin Flasche, willkommen zu Let's Play 4.2. Wir haben endlich ähm, die U-Bahn-Station hinter uns gelassen, waren noch im letzten Video wieder in so einem großen power armor kampf -Bot, haben uns durchgekämpft, ähm, haben auch gegen viele andere Bots gekämpft, sogar richtig große, darum war es auch um einiges schwieriger als noch beim letzten Kampf in so einem Bot. Und jetzt sind wir hier in der Stadt und wir kommen dem Epizentrum der Explosion, der Origin-Anlage, die ähm, diese Stadt hier zerstört hat, immer näher. Darum sehen wir jetzt hier auch überall diese Geister und die Seelen der Leute, die hier gestorben sind. Die greifen uns zum Glück nicht an, aber das wären auch insgesamt viel zu viele, glaube ich, wenn man die hier alle bekämpfen müsste. Das ist auf jeden Fall ein cooler Effekt. Ah, und da steht Keegan. Hi, Keegan. Wie geht's? Und er löst sich vor unserem... Augen. Oh. Ja, da, da, da ist anscheinend die Explosion hergekommen. Da sehen wir immer noch die Rauchwolke, die aufsteigt. Und wir müssen uns jetzt wahrscheinlich Richtung diesen Explosionskrater da kämpfen, der einfach ein Riesenloch in die Erde gesprengt hat. Ein riesen, riesigen Krater. Guckt euch das mal an. Das hier war bestimmt mal alles Stadt und jetzt ist hier einfach nur ein riesen, riesen Krater. Krasse Sache. Und wir müssen jetzt irgendwie in diese Anlage rein, da da angeblich dieser telesthetische Verstärker ist, den wir ja suchen, um Alma aufhalten zu können. Hier scheint momentan nichts mit Gegnern zu sein, was ganz angenehm ist. Und wir gehen einfach mal den einzigen Weg, den es überhaupt gibt. Ich hoffe, es ist nicht so, dass zwischen diesen, oh, hey, zwischen diesen ganzen Geistern, die hier sind, zwischendurch auch ein paar Böse da sind. Suchen Sie einen Versorgungstunnel. Okay, das scheint hier zu sein, oder? Ja, hier geht's runter. Dann machen wir das doch mal. Und wir kommen ins nächste Level. Sie haben den Frachttunnel der Arme Kim bei einem Durchbruch betreten, der sich, dort, der sich dort auftat, wo das Epizentrum der Explosion gewesen sein muss, die die Stadt zerstörte. Ihr Ziel ist, die Anlage auf Still Island zu erreichen, bevor Alma sie überwältigt. Sie scheinen nicht Sergeant Keegans Funkreichweite... Äh, sie scheinen sich... Sergeant Keegans Funkreichweite nicht zu nähern. Die Entfernung scheint sich eher zu vergrößern. Aha. Obwohl er die ganze Zeit neben uns steht. Aber wir müssen jetzt hier... Hallo, jetzt mach da mal langsam hier. Wir müssen jetzt hier runter. Oh, können wir da vielleicht wieder nach oben klettern? Ne, ich glaube, wir sind einfach, einfach durchgesprungen. Hier ist überall grüne Seuche und wir sind jetzt hier in irgendeinem so Scheißhaus <lacht> und müssen jetzt hier irgendwie durch einen Versorgungstunnel nach Still Island, um dort diesen telesthetischen Verstärker zu finden. Das heißt, ewig lang kann das Spiel nicht mehr sein. Wir nähern uns also langsam dem Ende. Ich denke, das ist auch irgendwie klar, dass das im Prinzip da, wo die Origin-Anlage ist, dann auch das Ende von 4.2 sein wird. Das heißt, dem nähern wir uns langsam. Das ist aber eine coole Maschine. Ey, riesengroß, was die hier gebaut haben unterirdisch. Das ist das, was wir schon hörten von dieser ähm, U-Bahn-Gesellschaft. So. Das treibt man nicht. Kritischer, kritischer Systemfee. Leer. Kommen jetzt hier auch Gegner? Oder bin ich hier gerade gegnerfrei? Wir müssen aber bestimmt mit dieser kritischen Systemfee bahn. Genau mit der da müssen wir gleich fahren. Toll. <lacht> Für den einen kleinen Meter hat er sich jetzt umgedreht, ist der Leiter runtergegangen. Ja, super, ey. Zack. Alles klar. Noch ist alles gut. Es hat schon wieder gespeichert. Ja, ich weiß langsam, dass es ein kritisches System fehl gab. Das wissen wir. Oh, da kam nicht mal einer raus. Der Replika-Soldat ist der ultimative Kämpfer. Unglaublich schnell, unvergleichbar stark, unfehlbar trainiert und völlig unbeeinflusst von moralischen Skrupeln. Keine Vorgeschichte, keine Hänger und keinen anderen Zweck als den Dienst. Bedingungslose Loyalität und unerschütterliche Disziplin zu regulären PMC-Preisen. Variante 7 der Replika-Soldaten akzeptiert sprachverschlüsselte verbale Befehle. Standardsoldaten erkennen zwölf einzelne Stimmen, Erweiterungen auf Spracherkennungskapazität von 24 oder 32 verfügbar und ist vorkonfiguriert, um telepathische Befehle zu empfangen, sobald die telesthetischen Commander der Harbinger-Serie verfügbar sind. Marketing-Einführung bevorstehend. Ähm, ja, 
Da wir aber selbst ein Harbinger-Kandidat sind, müssten wir doch theoretisch ebenfalls die Replika-Soldaten steuern können, oder nicht? Eigentlich. Wieso können wir das denn nicht? Oh, die halten aber nicht viel aus. Oh, die sterben gerade echt extrem schnell, die Gegner. Genauso wie die Gegner, die allerersten Gegner, die ähm, wir überhaupt in diesem Spiel getroffen haben, die auch alle mit ein, zwei Kopfschüssen starben, gehen die hier auch gerade echt schnell kaputt. Vielleicht sind die eine frühere Variante der Replikasoldaten, die haben auch keinen Helm auf, wie ihr seht. Oder die sind hier noch nicht komplett fertig ausgebildet oder überhaupt fertig oder so. Aber die starben jetzt echt extrem schnell. Das waren hier keine besseren Versionen als die, die wir schon kennen. Naja. Oh, noch was lesen. Transportsystem, Richtlinien für Handbetrieb. Die empfohlene Prozedur für den Handbetrieb. <lacht> die empfohlene Prozedur für den Handbetrieb. Naja. Des subterranen Transportsystems der Arme Kim ist kein Handbetrieb. Oh, Mano. Und was ist, wenn man keine Freundin hat? Naja. Die Programmrouten der Bahnwaggons sind mit detaillierten Routenplänen unterlegt, damit eine automatische Anpassung der Konfiguration an das jeweils aktuelle Tunnelschema jederzeit gewährleistet ist. Wenn die Waggons nicht korrekt ausgerichtet sind, werden Kollisionen möglich, die zu unnötigen Kosten und hässlichen Verletzungen oder gar dem Verlust von Menschenleben führen können. Wer bei einem Unfall im Handbetrieb als schuldig identifiziert wird, hat mit Gehaltskürzung, Lohnpfändung, Zahlungseinstellung oder Verfall der Leistung an das der Lebensversicherung für den Fall, dass der Betreffende nicht überlebt haben sollte, zu rechnen. Oh, ist aber auch doof, oder? Dass die hier so, eine, so ein ähm, Fahrsystem im Konstruieren wo es überhaupt, wo es nicht genug ausreichende automatische Sicherheitsvorkehrungen gibt, dass Kollisionen vermieden werden. Ich glaube, ich lasse die Armor da erstmal liegen, bis meine Armor wirklich ganz weg ist. Toll, der, der klickt da einfach so ein bisschen rum und dann... Ich nehme das doch mal mit. So, die Frage ist nur, wenn ich hier gleich kämpfen muss, wo verschanze ich mich am besten? Hier, oder? Hier kann man sich gut verschanzen. Hier kann man nicht, kann man nicht von mehreren Seiten angegriffen werden. Ich glaube, hier ist gut. Was habe ich nochmal alles für Waffen? Hallo, warum treffe ich den da nicht? Was ist denn das für ein Scheiß? Wie viel hält er denn aus? echt viel aus, die Gegner. Sollen die mal hier rüber klettern? Boah, ey, die ohne Helm sind cool. Jetzt klettern sie sogar da hinten auf meinen Waggon. Tatsache. Wow, der ist schon aber echt nah. Vielleicht ist hier doch nicht so sicher. Vor allem, da die Gegner jetzt auch noch aus verschiedenen Richtungen kommen. Und mir langsam mein Slow-Mo ausgeht. Das ist gefährlich hier, Alter. Ich bräuchte, muss glaube ich langsamer gucken, ob ich vielleicht irgendwo eine Position finde. Vielleicht irgendeine Position finde, wo mehr Armor ist. 
ich muss mal echt rumgucken. Hindernis gerottet. Aber vielleicht ist hier irgendwo eine Armor. Da ist eine Armor, sehr gut. Dann verschanzen wir uns jetzt einfach auf dieser Seite. Die Kollision geortet. Na toll. Eine Fresse, wie viel sind das denn insgesamt? Vor allem, weil mir langsam die Munition für das Ding ausgeht. Ich muss hier unbedingt... Oh wow. Boah, was ruckelt denn hier so extrem? Unbedingt mehr Munition einsammeln von den ganzen Leuten, die sich hier abseilen. Boah, Junge. Wow, wow, wow. Nein, jetzt hat mich... Ach, von hinten? Es kommen auch noch welche von hinten. Wie kann das denn sein? Oh, leck mir am Arsch, ey. Das ist ein, ein krasser Kampf da. Doch, jetzt hat mich die, die eigene Mine mit erwischt, ey. Okay, ich muss auf jeden Fall möglichst schnell auf die andere Seite, damit ich wieder ähm, was im Rücken habe, wovon keine Gegner kommen können. Ach, jetzt hat mich wieder irgendwas erwischt. Es gibt's doch nicht. Okay, das mit den Minen ist vielleicht keine so pralle Idee. Wobei doch, die Idee ist eigentlich gut. Ich muss das nur irgendwie schneller machen. Toll, ey, gerade eine Armor aufgesammelt und direkt wieder weg. Scheiße, Muni alle. Okay, dann anders. Ach, der lebt noch. Achso, jetzt muss ich an die vorne, an die Schaltkonsole. Ist das hier vielleicht? Nee. Ja, das mit den Granaten war gar nicht so schlecht. Ich habe da ein paar weggesprengt, aber super mega schlau war es auch nicht. Oh, ich glaube, ich habe es aber geschafft. Junge, Junge. Cool. Oh, das war ein krasser Kampf. Ihr habt das gesehen? Ich habe von meinem Sturmgewehr die ganze Munition alle geballert. Und dann noch von ein paar anderen Waffen. Aber ich glaube, ich habe das insgesamt doch eigentlich ganz gut hingekriegt. Auch wenn ich mich ein paar Mal selbst weggesprengt habe, weil ich zu langsam war, aber... 
Ich meine, das war auch echt fies. Auf einmal kommt ein Gegner von hinten, man muss andauernd den Waggon wechseln und sowas. Also, da waren definitiv fiese Sachen bei. Naja, aber wir haben es geschafft. Wir haben eine, denke ich, doch schon ziemlich schwierige Stelle. Ähm, das war wie so eine Art, ja, man kann fast Zwischenbosskampf sagen. Ähm, doch einigermaßen hingekriegt. Nicht super. Ja, gegen, ich weiß, wollen wir nicht so rum. Ich gucke hier natürlich ordentlich überall nach. Was ist los mit Dekiden? Ja, jetzt hat er sich von da nach da teleportiert, oder was? Jetzt gucke ich aber erst noch mal da unten. Irgendwas muss doch hier... Muss doch irgendeinen Sinn haben, dass man hier langlaufen kann, oder? Nö. Nee. Okay, gar keinen Sinn. Na gut. Jetzt ist Kiegen da auch weg. Dann haben wir irgendwas für einen Nahkampf? Ach, wir haben ein Scharfschützengewehr. Lol, wir haben ein Scharfschützengewehr. Das habe ich ja total vergessen. Wieso habe ich denn das gerade nicht benutzt, ich Trottel? Oh, das wäre doch super gewesen. Scharfschützengewehr. Ich habe da oben gerade irgendwas gesehen. Ach, Kiegen. Der rennt da oben lang. Na ja, gut. Äh, ja. Gut. Mann, ey, wieso habe ich das nicht benutzt? Das hätte mir die ein oder andere Stelle schon ein bisschen erleichtert. Naja, lesen wir erstmal, was hier steht. An alle STS-Aufsichtspersonen. Alma Wade wird planmäßig am 24. August 87 zur permanenten Lagerung von Still Island in die Kammer von Auburn verbracht. Das Objekt wird in einem abgeschirmten telestätischen Dämpfungscontainer gesichert und mit dem subterranen Transportsystem transportiert. Es ist unabdingbar, dass das Dämpfungsfeld während der gesamten Operation aktiv ist, da der Aufenthalt in der näheren Umgebung des Objekts tödlich sein kann. Ohne adäquate Abschirmung würde Ihnen die telesthetische Strahlung des Objekts buchstäblich das Fleisch von den Knochen reißen. Weitere Informationen in den Fallakten, bla 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 bla. Alles klar. Interessant. Gut. Machen wir erstmal weiter. Was haben wir hier noch? Gar nichts, da können wir auch nicht hoch. Okay, gut. Kann ich mit leben. Oh, so das. Hä? Huch, was war denn das jetzt? Hä? Ich bin gerade einfach in den Boden gefallen. Habe ich da etwa einen Bug entdeckt? Ach, jetzt sind wir wieder hier. Ey, toll. Super. Na gut, aber wenigstens hatten wir ja noch nichts Wichtiges aufgehoben. Das heißt, wir können jetzt ein bisschen schneller machen. Wir waren nämlich nichts mehr sonst. So... Ja, ja, ja. Zum Glück war hier echt nichts zum Aufheben. Ach, da kann man hoch. Da waren wir noch nicht. Okay, da gehen wir jetzt dann direkt mal hin. Ah, also gar nicht so schlecht, dass ich nochmal gestorben bin. Denn hier kann man irgendwie hoch und da waren wir nicht. Beim letzten Mal. Das heißt, hier können wir vielleicht noch irgendwas finden. Irgendwas Interessantes vielleicht noch. Irgendwie ein Secret oder so. Aber nö, hier ist überhaupt nichts. Okay, also bringt gar nichts, da lang zu gehen. Außer, dass wir ja dann direkt hier oben sind. Gut. So, jetzt sind wir gleich wieder an der Stelle, wo wir gerade gestorben sind. Das Intel ist jetzt auch weg. Gut. So, woran bin ich gerade verreckt? Ich bin einfach hier in diesen Boden, in den Boden. Hier in diese Spalte bin ich einfach gefallen gerade. Jo, Tatsache, wenn man da rüber läuft, dann... Tatsache, da fällt man einfach in den Boden rein. Ist das eine Scheiße? Dass ich da über diese Kante gestolpert bin, ist mir nämlich schon beim ersten Mal beim Rüberlaufen passiert. Äh, Habe ich, hab ich schon gemerkt irgendwie, das ist mir schon aufgefallen. Darum bin ich auch nochmal zurückgelaufen. Und ja, jetzt wissen wir es aber wenigstens. Also es ist wirklich irgendwie verbackt, das Spiel. Da ist ein Fehler im Spiel, da fällt man einfach in den Boden. Das ist auch nicht vom Spiel aus so gesehen. Das kann ich mir nicht vorstellen, sondern das ist tatsächlich ein Bug. Da ist das Spiel einfach buggy. Es ist natürlich blöd, immer sowas. Aber gut. Müssen wir jetzt nur mal mit leben. Mach schon irgendwie doof. Gut. Dann ignorieren wir das jetzt einfach, denn wir müssen jetzt nicht noch ein drittes Mal da sterben. So, 
rüber gesprungen einfach. Also so ein Kack, wie kann man, dass das auch noch nicht aufgefallen ist und dass das noch nicht durch irgendeinen Patch oder sowas ähm, behoben worden ist. Naja. Gut. Und ich habe das... Ah, Ninjas. Und ich habe das Spiel ja bei Steam. Das heißt, Steam müsste sowieso immer die aktuellsten Versionen haben. Beziehungsweise also immer die aktuellste Version ja automatisch runterladen. Da muss man sich ja heutzutage nicht mehr drum kümmern, selbst das Spiel abzudaten. Da hinten ist Kiegen. Den kiegen wir uns gleich mal an. <lacht> Aber erst lesen wir noch das. Replikasoldaten sind für verschiedene Spezialisierungsfelder konstruiert, programmiert und trainiert. Das Ground Com Combat Programm umfasst reguläre Infanterieausbildung sowie Training an schweren Waffen und Scharfschützenausbildung. Besonders ein Wert wird hier auf taktische Vorgehen in kleineren Einheiten, Geiselbefreiung und Kampfeinsätze gelegt. Das Aufklärungsprogramm produziert Spezialisten für Infiltration und Attentate. Das Programm für den mechanisierten Kampf bildet eine Reihe verschiedener Power Armor Spezialisierungen aus. Sehr gut. So. Ich muss jetzt aber wirklich langsam mal hier ähm, zu einem Speicherpunkt kommen, denn meine Festplatte ist bald voll. Das weiß ich schon. Ich wusste, ich kann diesen Part nur noch gerade so aufnehmen, bevor ich ähm, ja, bevor die Festplatte voll ist. Und jetzt hat mein, mein Wecker schon geklingelt. Das heißt, ich habe jetzt langsam die Gigabyte-Grenze erreicht. Kann man hier durch? Nö. Bringt alles nichts. Unter mir liegt da was zum Aufheben. Sieht nicht so aus. Ja, nee, okay. Wo bin ich denn jetzt? Achso, jetzt bin ich irgendwo hier oben. Gut. Shotgun, nö. Wow, Wichser! Wow, und sein Elektroscheiß hat mich auch noch gekillt. Super. Wo kam der denn jetzt her? Ey, gerade wo ich mich umgucke, steht da so ein Ninja neben mir. Und ich bin wieder hier. Ja, okay, alles klar. Dann mache ich jetzt hier erstmal eine Pause. Und wir sehen uns im nächsten Part wieder. Ciao, Leute.